Un cordial saludo para todos los hermanos y hermanas que me siguen y están viendo un nuevo video de mi canal de YouTube, Arnold Dumar, canal que crece gracias a ustedes, por lo cual los invito a que si aún no se han suscrito, eh, con humildad y con mucho respeto, los invito a que se suscriban. Si no tienen activado el símbolo de la campana, actívenlo, así como muestro aquí en pantalla, para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Hermanos, en este video les voy a mostrar un trabajo de desespero, trabajo para atraer a una persona, para hacerla llegar hacia nosotros, que llegue a nosotros doblegada totalmente, que llegue a nuestros pies. Para ello vamos a trabajar con los tabacos y tres velas, tres velas que aquí les, les muestro, tres velas de color rojo. También vamos a trabajar aquí con alfileres, aquí en este recipiente tengo café que vamos a utilizar para desesperar que es muy bueno, algo que bueno su uso común es medicinal que es el Big Vaporú, pero que es un excelente elemento para trabajar cuando necesitamos desesperar a una persona, por eso la vamos a, lo vamos a utilizar. También tengo aquí una esencia, la esencia se llama Yo Puedo Más Que Tú. Y con esto entonces vamos a, a trabajar este hechizo de desespero. Con este, con este desespero vamos a hacer que esa persona así esté bajo las piedras, no pueda resistir y venga a nosotros totalmente doblegado a nuestros pies como les digo entonces les voy a mostrar cómo se prepara todo y cómo se trabaja es decir voy a fumar también los tabacos entonces invitadísimos a que vean el video y puedan este ver cómo trabajo claro para que ustedes también aprendan y puedan realizar este, sus hechizos como este que les voy a mostrar acá lo primero que voy a hacer es lo siguiente Voy a marcar las velas, tomo uno de los alfileres y marco el nombre de la persona que voy a atraer desde la mecha hasta la base. Entonces acá se coloca el nombre de la persona. Tenemos el primer nombre. Ahora coloco de la, de la base a la mecha el nombre de la persona que me ha pedido que le haga este hechizo para que este eh, primer, eh, para que su pareja retorne a ella entonces acá marcamos también el nombre lo mismo como les mostré ahorita ahora marcamos otra vez el nombre se debe marcar tres veces el nombre como lo acabo de marcar como lo marcamos anteriormente que la persona que quiero desesperar la persona que me pide que haga ese trabajo van dos la tercera volvemos a copiar el nombre de la persona que queremos atraer nuevamente el nombre de su pareja la que me pide el trabajo para que este hombre regrese para que salga de donde esté, que no tenga paz, que no tenga tranquilidad, que no tenga sosiego hasta que no esté con ella. Vamos aquí en el filiar. Tenemos entonces tres veces el nombre. De la, de la mecha a la base, como es para traer, de la, de la mecha a la base el nombre de la persona a la que se desespera. Sobre el mismo nombre, como lo pudieron ver, yo marqué de la base a la mecha el nombre de la, de la mujer, de su mujer, la que quiere que él le regrese. Este, este alejado no quiere este, regresar, se está haciendo el difícil, entonces vamos a desesperarlo. Le vamos a meter vela y tabaco preparados para que regrese, para bajarle, como se dice aquí en Colombia, los humos. Es decir, para bajarle el genio y regrese. Tenemos entonces tres veces marcada la vela. Estas velas aquí, ya yo las previamente las tenía marcadas con los nombres, entonces ya tenemos las tres velas marcadas.
teniendo las velas marcadas hacemos lo siguiente entonces vamos a, a prepararlas tomamos una cantidad de Big Babu en nuestra, nuestros dedos agregamos de la mecha a la base porque estamos atrayendo queremos que él venga yo tengo un video muy bueno donde explico cómo se marcan las velas cómo se agregan las esencias según lo que vayamos a pedir se los dejo en los comentarios para aquellos que estén interesados en ver ese video les va a resultar muy beneficioso porque ahí van a aprender cómo se marcan las velas dependiendo lo que lo que quieran este eh, conseguir lo que quieran pedir ya sea que quieran atraer suerte que quieran atraer el amor que quieran hacer una separación entonces hermanos ahí tomas en el tiempo invitados cordialmente a que vean ese video y los demás videos que, que tengo ya en mi canal que ya hay muchísimos lo cual es excelente para, para todos ustedes aquí como les digo uno se concentra en la mente uno se imagina a la persona la, la mentaliza y mentaliza cómo quiere este cómo quiere que esa persona eh, esté y cómo quieren que llegue entonces se imagina a esa persona bien doblegada bien desesperada si les hizo algo y quieren desquitarse, bueno, imagínenselo. Eso es el sentimiento que ustedes tienen, esa, si tienen rabia, enojo contra esa persona por lo que les hizo. Enfóquenlo mientras van agregando las esencias, porque todo eso ayuda. Métanle su energía, su fe, su fuerza. Les pido unas disculpas por el ruido de los, el ruido de los perritos y demás, pero bueno, cuando uno va a brujear, ellos son muy perceptivos y por eso este se ponen inquietos cuando estén trabajando sobre todo de noche y suceda eso no se asusten quiere decir que la energía espiritual está fluyendo ahora hemos agregado el big Purú. ahora hemos agregado el big seguimos con la esencia es lo mismo de la mecha a la base agregan lo que ustedes crean conveniente pueden utilizar más esencias claro que sí esencias para dominio para magia para desespero como siempre les digo enfocados concentrados mentalizados en lo que quieren lograr sin dudas nada de dudas estén siempre seguros de que lo que van a hacer les va a funcionar Vamos también. Café. Queda bien. Cubierta la vela con preparado. Tratan de no de así como estoy haciendo yo, es nada más utilizar dos dedos para que porque para que no la, no la cojan toda con la mano y se lleven el preparado que les estamos agregando mucho cuidado, Les colocamos, hacemos lo mismo bueno, este hombre que se estaba haciendo el difícil yo creo que ya le llegó la hora de volver ustedes qué dicen hermanos que hacerlo volver vela y tabaco, no hay nada mejor hermanos Acá pueden ver que no me importa que el preparado, eso me importa. Y se va a agregar, miren que va cayendo el platico. Ahí en ese platico vamos a colocar las velas. Lo que sigue ahora es conjurar las velas junto con los tabacos. Pero los tabacos aún falta agregar o insertarle los alfileres de la forma que les voy a mostrar con su respectivo conjuro tenemos acá entonces los tabacos también hermanos vamos a prepararlos destapamos acá les muestro por donde destape voy a conjurar y por el otro extremo me lo llevo a la boca y por ahí voy a fumar lo que hacemos es lo mismo que hicimos con las velas agregar el big tomamos aquí de forma abundante 
por acá me lo voy a llevar a la boca, entonces por acá se va a encender. Entonces como es para traer, viene así. Entonces échenle. Vamos echando concentrados, enfocados. Muchas personas me preguntan en, en los videos que he subido últimamente sobre las lecturas del tabaco y qué, qué marca de tabaco utilizo. Bueno hermanos, ahí les comento, eh, no utilizo ninguna marca así en especial. Estos tabacos vienen, eh, vienen eh, el rollo, vienen solamente envueltos en, en una tira de papel periódico. Es este tabaco común, eso no necesitan comprar tabaco eh, fino o caro, no, tabaco normal. Lo que si sí tienen que estar es pues co comprar un tabaco que al encenderse sea que me bien. Hay tabacos que son este, muy apretados para uno fumar, que uno es fume, fume, aspire. Y el tabaco pues no avanza. O sea lo que sea que estemos haciendo, el tabaco siempre es oscuro, oscuro, se quema feo. Entonces tienen que, pues ya con la experiencia de cuando como vayan este, trabajando los tabacos y los vayan comprando se van a dar cuenta de qué tabaco este, eh, les sirve cuál tabaco les, este, prefiere para que tengan eso presente siempre eh, les recomiendo sequen sus tabacos pónganlo al sol si no tienen si donde están pues no, no hay posibilidad de, 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 de que haya sol o están en época de invierno por ejemplo y está haciendo mucho frío pues si tiene un secador de cabello, pues este es una buena opción. Cualquier cosa que les ayude a calentar los tabacos, que se coloque, este, que permita que estén secos, eh, le va a servir mucho. Hay veces que el tabaco no los, eh, este, por el frío se pone suave, como si estuviera mojado. Esos tabacos se van a quemar feo y nos va a dificultar el fumar. Entonces para que también tengan eso muy presente. Echamos cafecito para que se des, para que se desespere el hombre bueno tenemos los tabacos con el preparado siempre entrando los los alfileres lo vamos a utilizar de la siguiente forma se aplica un, el conjuro Ustedes eh, se colocan en cruz, así como yo les voy a mostrar. Se colocan en cruz y a medida que se introduce se aplica el conjuro. Ese conjuro se los dejo yo al final del video en forma de, de texto para que lo puedan hacer suyo. Entonces yo aquí voy a introducir el alfiler y voy a aplicar el conjuro. estamos simbolizando los alfileres en cruz estamos, estamos invocando los cinco sentidos de esa persona invocamos sus, su espíritu vivo y atacamos sus cinco sentidos ahora ya vamos a quedar como nos un momentico vamos a, a los tabacos los alfileres ya hemos terminado con ellos igual que con la esencia y con el bic dejamos el café porque a medida que quememos el tabaco vamos a ir este, echándole 
conjuro las velas las tomo de esta manera para no llevarme el preparado en las manos para llevarme la menor cantidad posible me hago la señal de la cruz, de la frente está mi ombligo la llevo a mi boca como si fuera un micrófono termino de aplicar las oraciones que voy a aplicar nuevamente la señal de la cruz las velas ya están concuradas hacemos lo mismo con los tabacos aquí tenemos pues el cuidado de no lastimarnos lo mismo de la frente hacia nuestro ombligo los llevo a mi boca como si fuera un micrófono aplico las oraciones nuevamente señal de la Santa Cruz tenemos todo listo está conjurado ahora lo que sigue es encender las velas Voy a tomar aquí un momento las velas limpio un poco el plato para que cuando la pegue no tenga ningún problema acá pues este como vieron pues yo rápidamente agregué las oraciones pero es por edición del video ahí corté el video porque para aplicar las oraciones pues me llevo cierto tiempo entonces para que fluya el video hice el corte ahora lo que sigue entonces es encender todo y empezar a fumar bueno hermanos estando todo preparado encendemos las velas las coloco en triángulo esta se enciende primero después esta y después esta como pueden ver cambié de plato el plato que estaba utilizando al inicio que pueden ver la diferencia eh, no, sé, no me permitía acomodar las velas adecuadamente ¿Qué hice busqué otro plato y monté el trabajo para que vean a uno se le pueden presentar circunstancias que que puedan este, buscar que no se haga un trabajo entonces qué hace uno no darse por vencido, busca la solución y continúa trabajando. Muy presente eso porque les puede pasar, se los digo por experiencia, pero ahí es donde está la voluntad de uno de querer hacer algo y lograrlo. Como, comúnmente se encienden los tabacos o las velas con cerillos de madera o fósforos de madera. Yo voy a utilizar estos que su cuerpo de papel porque les quiero mostrar algo. Estos se tuercen y se forman en un solo fósforo. Ahí estamos haciendo, al hacer esto, invocando amarre por medio del fuego. Y eso lo vamos a, como vamos a encender el tabaco, entonces se lo llevamos también al tabaco. Entonces ustedes toman los tres fósforos, lo apretan, forman un solo fósforo. Toman uno de los tabacos. Así. Acá el tabaco se enciende porque es inflamable tanto la esencia como el Big Baburu. Si este tabaco no tuviera esos preparados, o ustedes están fumando y ya después que van adelantados se enciende, tiren el tabaco, los tabacos que estén fumando los tiran, y después lo levantan y le dan tres golpes contra el plato donde estén fumando, porque eso significa mal augurio. Por ejemplo, también les quiero mostrar esto, cuando hacemos esto y los fósforos quedan encendidos, cuanto más encendidos queden los fósforos, uno lo coloca normal, y cuanto más demora el encendido, más nos está pensando esa persona. Por ejemplo, aquí yo le... Sin fumar el tabaco porque no he empezado. Este fósforo nos está indicando que la persona que voy a traer piensa en su pareja. Y lo que les decía, vieron que el, tab el tabaco se encendió, pero es por el agregado que yo utilicé. Pero cuando estamos fumando, ya después vamos fumando y de un momento a otro se enciende, se da un flamazo, tiren el tabaco. Tírenlo porque eso significa mal augurio, puede pasar algo malo. 
ustedes lo tiran, vuelven y lo levantan y le dan tres golpes contra el plato, puede ser este o acá este donde estén fumando o el recipiente con, en donde caigan las cenizas y después siguen fumando normal para que venzan ese mal augurio lo que les dije tengan eso muy presente cuando les suba con los tabacos ahora este tabaco está encendido y yo me voy a fumar los tres a la vez les voy a enseñar a encadenar un tabaco el tabaco se encadena, se encadena así este está encendido Acomodo los alfileres que me quede con la cruz este, normal en su posición. Y lo que acabo de hacer es encadenar el, el conjuro del tabaco. Encadenar el tabaco o su conjuro es eso, con uno encendemos el otro. Yo aquí porque voy a fumar los tres a la vez, pero ustedes pueden fumar de uno en uno, entonces cuando se ya se termine uno, prenden el otro así como yo les mostré. Acá en este video no entraré en mayores detalles de consulta porque yo lo que estoy es trabajando. Dejaré una descripción general, más no a fondo por lo que les comento. Y porque los agregados pues siempre alteran este, la ceniza del tabaco en Entonces haré descripciones generales, porque a mí lo que me importa es trabajar a la persona. Ya de consultarla, pues yo ya la he consultado y sé que esto es lo que tengo que hacer para lograr lo que, lo que la persona está buscando, su pareja. Como pueden ver, conjuré con la derecha y se, puede, y se puede decir que estoy trabajando con la derecha, porque la derecha es la mano que me está tomando la mayoría de los tabacos. Con el, estoy apoyándome con la izquierda para comodidad pero la mano dominante es la derecha bueno estamos fumando ya vamos un poco adelantado con uno de los tabacos y como pueden observar bota chispas el tabaco eso quiere decir que le está entrando el desespero cuando estamos trabajando eh, haciendo cualquier cosa para el amor con tabacos las chispas significan es un desespero así que ese hombre que se estaba haciendo el durito pues bueno le figuró aparecer Les puedo decir que los tabacos se saque hierven. Estos tabacos están como un caldero. Están que queman. Ese tabaco va excelente. Miren como en general cómo se cómo va quemando blanco. A pesar de que tiene preparado. El preparado muchas veces no lo pone oscuro. Pero en este va fluyendo muy bien. ¿Qué hago yo? Entonces, cafecito, polvito mágico. Le voy echando donde se va quemando para que este hombre sepa lo que es desesperarse. Bueno, como, como va quemando bastante, entonces más café. Esto ahí es donde la persona a la que le estoy haciendo este trabajo no sabe ni lo que le está pasando, se le mete esa necesidad de la otra persona un desespero increíble y ahí es cuando la persona sea como sea vuelve como pueden ver yo fumo con un ritmo constante y fuerte para que el tabaco coja vida y, y avance como debe avanzar Bueno, estos tabacos van excelente. Muy bueno, por la derecha me abren bastante camino. Eso es excelente. Va, el camino va por la derecha. Fumo con la derecha quiere decir que va hacia la persona a la que me está pidiendo este favor. Como pueden ver, la ceniza no, no, no está cayendo, pero yo estoy pisando porque 
porque con eso aplico más desespero a la persona. Hay personas que acostumbran a hacer esto. Van fumando y van haciendo así con la mano que les quede libre. Yo no aconsejo eso porque hacer esto, cuando uno le hace esto a una persona, por ejemplo, así, le está diciendo váyase. Y eso no es lo que queremos. Entonces tengan mucho cuidado si practican eso. No es aconsejable, no es aconsejable. van excelente van quemándose muy bien están calientes pero eso en este momento que esté así con esa temperatura quiere decir que está entrando lo que yo estoy haciendo hay veces que el tabaco se está quemando y uno lo siente frío 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 eso quiere decir que lo que uno está haciendo pues lamentablemente no es lamentablemente no está entrando o es eh, la persona muy rechacera a aceptar lo que uno le, le está ordenando Acá, este tabaco su ceniza va hacia abajo, quiere decir que se está doblegando la persona. Cuando la ceniza se sube así, quiere decir que la persona está imponente. Y si nosotros estamos haciendo un trabajo de amor y se pone así, no nos está beneficiando porque la persona está este, en contra, está poniéndose a, a, a la defensiva con lo que estamos pidiendo. Pero aquí va doblegando. Este tabaco está echando bastante chispa. Más que bueno, más que bueno. Bueno, ¿cuántos hermanos aún están viendo el video? ¿Cuántos hermanos aún me siguen? Y terminarán de ver este video por completo. Ah, me gratificaría mucho que fueran muchas personas las que se tomaran el tiempo de ver todo. Y vean cómo es que se brujea. Cómo es que se trabaja con el tabaco. En conjunto con las velas. Esas velas van excelentes. Esta la de este vértice va un poco débil. Aquí es, me está mostrando la intranquilidad. Al leer esta vela me está mostrando la intranquilidad. Y un poquito la... Y este... Como se siente ahorita la persona que me, me pidió que hiciera esto. O sea, ella está pues... Obviamente está un poco afectada por lo que esta persona se alejó. Pero tranquila que eso va a darse. Va excelente. Va a tener ese hombre allá al lado suyo. Después que le digo que no iba a ser así. Para las velas y para los tabacos utilicé oraciones que yo tengo publicadas en mi canal. Entonces, para los que quieran ponerlas en práctica, les dejo los enlaces en los comentarios y también en la descripción de este video para que, para que vayan a los videos y hagan suyas las oraciones y las pongan en práctica. Invitados también a, a que entren al canal y revisen todo lo que yo ya tengo publicado. Pendientes de que mucho, en muchos videos dejo... Eh, sorteos de consultas también de rituales que, que, que se lo gane pues obviamente yo se los hago entonces invitadísimos hermanos acá ya este tabaco pasó los alfileres los alfileres hasta acá y ya va quemando acá cuando me queden aproximadamente tres dedos yo dejaré este tabaco así que es el que eh, se va a terminar primero si pudieron notar este al comparar la primera parte del, del video y ahora que empecé a fumar se nota más oscuro. Lo que pasa es que apagué las luces. Me quedo solamente con las luces de las velas. Y la del celular pues para poder hacer el video. Pero normalmente trabajo con la luz que me brinden las, las luces que yo tenga en el altar. Este tabaco ya lo he terminado. Está excelente, está blanquito. Perfecto este tabaco. Doy las gracias. Gracias, 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 gracias. Aquí. Como lo quiero dominar. Como lo quiero desesperar. Que venga humilladito. ¿Qué hago? De cabeza, mi amigo. Para que llegue dominadito. A los pies de esa señora. Y bueno, le pida las disculpas que tenga que pedir. Agregamos más cafecito, polvito mágico, polvito para desesperar. Si quieren usar otros polvos que también se consiguen en las esotéricas, que sirven para atraer, para dominar. Bueno, polvos para el amor pueden hacer lo mismo que con el agua y que con el café. También canela en polvo, que es excelente también para desesperar. Pueden observar que toda la brasa del tabaco está encendida. Mire, desde acá hasta acá, desde el inicio hasta el final está encendida. Muchos pensamientos desasosiego de esa persona no encuentre qué hacer 
Qué belleza de desespero, hermanos y hermanas. Vamos a echarle más, más tabaco. Vamos a echarle más, más café a estos tabacos. Seguimos pisando para meterle más desespero a este hombre. Por ejemplo, uno hace este desespero o cualquier trabajo de desespero, ya esa persona este, ha llegado a nuestro lado. Suponiendo, por ejemplo, que no tenga un amante, pero se fue por otro motivo. ¿Qué hace uno? Ya lo atrajo. Ahora sí le monta, por ejemplo, un trabajo de amaje para asegurar a esa persona y que no se vuelva a ir. Si tuviera amante, si se hubiera ido porque tiene un amante, le hizo brujería, por ejemplo, que sucede mucho. Entonces, antes de iniciar con los trabajos de amor y las separaciones, hágale una limpieza y un tumbe de brujerías y después sí empieza a hacer los trabajos, los de amor y los de separación por otro lado. Vamos separando por un lado y lo vamos atrayendo hacia nosotros. Las llamas de las velas están altísimas, están fuertes, están alegres. También nos está indicando que vamos bien. Si fueran pequeñas eh, o tristes como se le conoce y estáticas, quiere decir que está flojo lo que estamos haciendo, no le entra, no le entra como, como se debe. Pero aquí entonces nos muestra que vamos muy bien. Vamos logrando lo que, está, lo que buscamos. Por ejemplo aquí, eh, la vela aquí donde me mostraba que la hermana estaba un poco... Este, Triste, bueno, ya levantó el ánimo, ya está eh, muy fuerte, excelente. También tiene que tener eso en cuenta, si ustedes mandan a hacer algo o están haciéndolo por su cuenta, hombre, tienen que tener motivación, porque si ustedes creen que lo, lo, o lo, lo, digamos que lo hacen por hacerlo, o que van con la duda de, ¿será que me sirve? Hombre, ya desde el inicio están fallando. Tenemos que tener la seguridad que vamos a lograr lo que estamos buscando. Pueden ver que en los tres tabacos la ceniza cayó. Quiere decir que vamos venciendo. Estamos venciendo el tabaco. También es buena señal. Acá. Hemos llegado al final de los tabacos. Los tabacos están muy buenos. Excelentes. Entonces, ¿qué hacemos? Damos las gracias. Gracias, gracias, gracias. Y nuevamente, amigo. A doblegarse, a dominarse de cabeza, mi amigo. Y lo que este resta es que las velas se terminen, las dejamos encendidas hasta que ellas se terminen. Hermanos, espero que muchos me hayan acompañado desde el inicio hasta el final de este video donde les muestro este hechizo de desespero. Aquí trabajando este desespero para una hermana que su hombre pues se había ido de su lado, habían tenido una discusión eh, y él dijo que no iba a volver que se, eso se acababa, que, que ya no había este, más oportunidad entre ellos, siendo que él había tenido la culpa. Bueno, tocó aplicarle velas, tabacos y trabajarlo, y créanme, y pues por lo que nos mostró los tabacos y las velas, este hombre está totalmente desesperado y volverá a buscar a su mujer, llegará humilladito a besarle los pies y a pedir perdón. Hermanos, como siempre, este, invitarlos a que se suscriban al canal, activen el símbolo de la campana como les muestro, porque este canal es suyo y de ustedes depende eh, que siga creciendo. Entonces también los invito con mucho respeto y muy humildemente a que compartan este video y los videos de mi canal para que llegue a más personas y, y sigamos creciendo como comunidad en este canal de YouTube Arnold Dumar. Invitarlos también a que en los comentarios dejen sus dudas, sus sugerencias, lo que les pareció este video que les estoy mostrando. Eh, si me quieren comentar su caso de lo que les está sucediendo para que yo pues los ayude, les guíe con, con un consejo de lo que deben hacer para salir de esa situación. Bienvenidos. Teniendo en cuenta así que me tienen que dar este un tiempo para que yo les pueda este, responder porque como saben tengo también mis obligaciones como también las deben tener ustedes. En este, el símbolo del pulgar levantado que está acá en YouTube para que me hagan saber que les gustó esto que les acabo de compartir hermanos. Y hay sorteo.
Acá les dejo cuáles son las condiciones. El sorteo es el siguiente. Voy a sortear tres consultas a las personas que cumplan las siguientes condiciones. Los comentarios deben este, dejar la siguiente frase. Hermano Arnold Dumarc, yo quiero que me consulte. Y también deben escribir ese, esa frase en 20 videos más de que están en mi canal. En el momento de hacer el sorteo yo verifico que hayan cumplido con las condiciones y hago el sorteo. Para eso este video, este, cuando alcance las 5000 reproducciones, yo haré el sorteo de las personas que hayan cumplido las condiciones que, le, que les acabo de mencionar. Entonces, ayuden a compartir para que más personas lo vean y cumplamos esas 5000 lo más pronto posible. Y agradecerles, agradecerles que se tomen el tiempo de ver mis videos, de seguirme. Esto que yo les comparto de, de todo corazón, de forma gratuita, que espero que les, les sirva mucho. Como consejo, siempre vean mis videos de principio a fin. Hay algunos que son extensos como este, pero a tiempo explicar todo este, tal cual se debe hacer para que tengan éxito. Entonces vean los videos de principio a fin, con mucha atención y siempre fe, enfocados y con mucha fuerza y seguridad en lo que están haciendo hermanos. Hermanos, muy agradecido con ustedes. Y que el gran poder de Dios, los sí. tres potencias, Arnold Dumar, el gran cacique, Huaycaipur, el negro Felipe, la reina María Leónza y todos los hermanos espirituales, los bendigan.